Hi friends, in the Namala Jujigaramaya Uru Biryani and Nondakam Bonada, uh Namada chicken biryani, um other number four step item Namka Chiam, Adi Namada main ingredient I chicken on Dakan and then Vandal Nokam. Oru uh on the mukal kilo chicken or medium well patala dinya um nurki to a chicken another uh pinna vendada uh sabola or yeah at sabola are in other uh pinna takali or an R Takali Nivada. Pinna and Panda do repaste on a number, other inchi, Vulatuli, Pachamoda. The Nana item mixilator, Nana Taracha, or a paste. Pinamade Archic, Eru Vodakan, number main atom, Ubiginuru, mixadana, paste and number main atom, Ubigina. Other wonder, number the Tagana Podiola, Solpum, Cashmere Chiliana, the color of the night of the Nanda Archic, and the Chomna color of the other uh, Pinna um, chicken masala, manjapudi, malipudi, garam masala. And then we have a little bit of 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 a little bit Pinna and the number of spices on her, another Namaka and other Takolam, Grambu, Penjiragam, Kurimologa, Karagapata, Eleka. Ethra Sanang Lana, number rice and ingredient. Pinna Palapura, Larka, Dumbiriani, Kondakambol, and the Valam Kudipo, Kornivo, rice, Kornivo, and the tension on the Manda, but a number separate rice and chicken on Dakane. Upper uh, um, last chicken, uh, rice, and separate on Taki Kayambo, Namki the random water set tea and vendita, when the ingredients on a stage three la parana, and a Namko or a cup of pala, uh, naya, pineapple essence, rose water. A number of biryani chamber, a torcumba, get another nala manam, get another venditana, rose water, bacon, pena solpum, panjasara. Our son numbered Biryani, Nala Bangi at the game, garnish and do big in the signing runner, either Elam Yan Nail Vartu a chicken runner, Adi Mandal Namakalpum, Uli, Uli Nala deep fry at the car, other into a platelet marketer, Solpum, Panjasara, other the middle, Vidrikuka, a father, Namla Biryani Elam, Rice, Chicken Gari Elam, Setai Vedina, Samingunda, other Tanatha, Pinna um Kashwendi Vartukia uh Pudinella Pinna Kismas Kismas e Mundri uh Adwala and a Vartha Vach um Enale Naila Vartha Vach Nimbo um Namla Elam and Daiki Kai name thing Tantum I never Nala crispy at Adu Rikam and Nala crunchy at Irikam in data Namla Korchi Pantasara it would come. Namla Adita step it Namla uh Archwichrigan the Inji Volutuli Pachamloga paste we will put the paste in the paste. We will put the paste in the paste. We will put the paste I know that number Kismis Muli Eka Varatan Varthakan of Vich and Naye Bakula Naye, I not take you each other. Adina take a number Ercida gravy on Dakanla Savola added Odaka. Number Savala and Night Pagama Varinander Pashe we will add the we have a gravy, paga, and rice. We have a 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 rice. We have 
എടുത്തത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു മൂടി വെച്ച് അടച്ചു വെക്കുക നന്നായിട്ട് വെട്ടി തളയ്ക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സവോളയും തക്കാളിയും കൂടെ വഴട്ടി നല്ല ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറിൽ അതുപോലെ നമ്മുടെ ആ വഴട്ടിയ നെയ്യ് നെയ്യും ഉള്ളിയും കൂടെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നമുക്ക് പാത്രത്തിൽ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആകുന്ന പരുവത്തിൽ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊടികൾ അതെല്ലാം നമുക്കങ്ങ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അത് പൊടിയൊന്നും അടി കയറി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ മസാല നന്നായിട്ട് പിടിച്ചു വന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇറച്ചി ആഡ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ഉള്ളി ഇറച്ചിയും ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വെള്ളം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇറച്ചിക്കകത്ത് വെള്ളം ഇല്ല നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം തീയ സിമ്മിലിട്ടതിന് ശേഷം അത് നന്നായിട്ട് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മൂടി തുറന്ന് ഇളക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നിന്ന് തന്നെ വെള്ളം ഇറങ്ങി അതിനകത്ത് വെന്തോളും ഒട്ടും വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ വെള്ളം അല്പം തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസിൻ്റെ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേക്കും ആ പകുതി ഇരുന്ന കഷ്ണം നാരങ്ങ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഈ നാരങ്ങ നീര് പിഴിഞ്ഞ് ഒഴിക്കുന്നതും ഒരു നാരങ്ങ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൈസ് വേവാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ കുഴയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ അരിക്ക് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളം നന്നായിട്ട് വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് വെട്ടി തിളക്കുന്ന വരെ വെക്കണം എന്നാലാണ് നമ്മുടെ നമ്മളിട്ട സ്പൈസസിൻ്റെ ഒക്കെ എസൻസ് ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുള്ളൂ പിന്നെ അരി ഇനി നമ്മൾ അരി ഇടാൻ പോവാണ് പക്ഷെ അരി ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് വെള്ളത്തിന് നന്നായിട്ട് ഉപ്പുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെന്ത് വന്ന ചോറിന് അതായത് ബസ്മതി റൈസിന് ഉപ്പുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പായിരിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന അരി നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിനകത്തേക്ക് അരി അരി ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാത്രം മൂടി വയ്ക്കാം നമ്മുടെ ഇറച്ചിക്കറി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അടി പിടിക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അരി നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മളത് ഓർണെടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ കടി കിട്ടുന്നതാണ് നമ്മുടെ അരിയുടെ പാകം ഒത്തിരി വെന്ത് പോകരുത് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ കടി കിട്ടുന്നതാണ് അരിയുടെ പാകം പിന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പാകമായിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ചിക്കൻ്റെ പാകം നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന നെയ്യ് വെള്ളമൊക്കെ നന്നായിട്ട് വറ്റി നമ്മൾ ആ ഉപയോഗിച്ച നെയ്യ് നമ്മുടെ മേളിൽ ചിക്കൻ്റെ മേളിൽ കാണാം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ചിക്കൻ കഷ്ണവും ഇത് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വന്നേക്കണ കാണാം ഇതാണ് ചിക്കൻ്റെ പാകം ഈ പാകത്തിൽ നമുക്ക് ഇറച്ചി സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം നമ്മൾ സ്റ്റവ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനിലേക്ക് അല്പം തൈര് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇത് ചെറുതായിട്ട് അപ്പം നമ്മുടെ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ചിക്കൻ ഞാനൊരു ഏകദേശം പകുതിയോളം വേറൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പകുതി അതേ പ്ലേറ്റ് തന്നെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് അത് പിന്നെ ഇത് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചോറ് പിന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആദ്യം പറഞ്ഞ എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും റെഡി ആക്കിയിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം ഒരു ലെവലിൽ ചിക്കൻ ആ പാത്രത്തിൽ നിരത്തുക ഒരു ലെവലിൽ ചിക്കൻ നിരത്തിയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ഒരു ലെവലായിട്ട് നമ്മൾ വാർത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ പകുതി റൈസ് നമ്മൾ ആ ചിക്കൻ്റെ മേളിൽ ഒരു ലെവലിൽ നിരത്തി അതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ അല്പം പഞ്ചസാര വിതറി കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞ ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് അരി നമ്മുടെ റൈസ് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് നമ്മൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അല്പം നെയ്യാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കിസ്മിസ് നന്നായിട്ട് വിതറി കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം അണ്ടിപ്പരിപ്പ്
അതിൻ്റെ മേളിൽ അല്പം ഉള്ളി വറുത്ത ഉള്ളി ഇത്ര ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക നമ്മൾ ഒത്തിരി താഴേക്ക് ഇളക്കരുത് അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യില്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ റൈസിനെ മാത്രം ഇട്ട് മേളിലൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ പഞ്ചസാരയും നെയ്യും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് എല്ലായിടത്തും ഇളകി ചേരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ റൈസ് ലെവലായിട്ട് വെക്കുക ഇനി ഈ ലെവൽ റൈസിന് മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ബാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് നെയ്യൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്ന ചിക്കനാണ് ഈ ചിക്കനെ നിരത്തി ഒരു ലെവലിൽ ഈ ചോറിൻ്റെ മേളിൽ അടുത്ത ലെയറായിട്ട് വരാം അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ടു പിന്നെ ചോറിൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഇട്ടു വീണ്ടും നമ്മളൊരു ചിക്കൻ്റെ ലെയർ ഇടുകയാണ് ആ ചിക്കന് ശേഷം ബാക്കിയിരിക്കുന്ന റൈസ് നമ്മൾ ഫോർത്ത് ലെയറായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക റൈസിൻ്റെ മേളിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഒരു ഒരു സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഏകദേശം മൂന്ന് സ്പൂൺ നെയ്യും ഒഴിക്കുന്നു അതിന് ശേഷം കിസ്മിസ് നന്നായിട്ട് വിതറുന്നു മുഴുവൻ കിസ്മിസ് വിതറി തീർക്കരുത് മേളിലേക്ക് നമുക്ക് വീണ്ടും അല്പം പുതിനയിലിടാം വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി അത്ര ശേഷം അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ ഇളക്കിയ പോലെ നമ്മുടെ ഇറച്ചി കഷ്ണങ്ങളെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യാതെ നമ്മൾ റൈസിന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ഒക്കെ എന്താ നടുക്കൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയൊക്കെ കഴിക്കാൻ കടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ ആണെങ്കിലും ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ളതാണ് ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന പാലിലേക്ക് നമ്മളൊരു ഒന്നര സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പൈനാപ്പിൾ അസൻസ് റോസ് വാട്ടർ ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പാലും എല്ലാ എസൻസും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണിയുടെ സൈഡ് വഴി ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മളൊരു ക്ലിൻ ഫോയിൽ ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നു ഇത് കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്ന് എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ആവി കയറ്റാൻ പോവുകയാണ് ക്ലിൻ ഫോയിൽ ഇല്ലാത്തവരും ഒരു ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള തുണിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തോർത്തോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കെട്ടിയാൽ മതി എയർ ടൈറ്റായിട്ട് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് സീൽ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം നമ്മളൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു സിമ്മിലിട്ട് നമ്മളൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇതൊന്ന് നമ്മൾ വേവിക്കാൻ വെക്കുക അത് നമ്മൾ ഇത് എല്ലാ സാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും നമ്മുടെ വെന്തേക്കണതാണ് ഇത് എല്ലാം നമ്മുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസും വെന്തിരിക്കുന്നതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യണം എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അരോമ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നന്നായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ എല്ലാം അപ്പം സീൽ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും ബിരിയാണി നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കത് തുറക്കാം നമ്മുടെ ബിരിയാണി നല്ല റെഡി ആയിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട തന്നെ അറിയാൻ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കിത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ബിരിയാണി സെർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ചുമ്മാ കുത്തി ഇളക്കി ബിരിയാണി എടുക്കരുത് നല്ലൊരു സൈഡ് വൈസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ബിരിയാണി നമ്മൾ പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ റൈസും ചിക്കൻ പീസും എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടും ബിരിയാ ഒരു പ്ലേറ്റിനകത്ത് പിന്നെ ഈ റൈസിൻ്റെ കൂടെ റൈത്തയും 
നാരങ്ങ അച്ചാറും അല്ലെങ്കിൽ ഈന്തപ്പഴം അച്ചാർ ഇത് രണ്ടും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിച്ച അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണിയാണ് ഞാനിത് എപ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്